。以前啊，他倒提起过，想搬到牛府大院来住，但我没想到这一回，他真的就住进来了，而且，好像还有点来者不善。他点到为止，提到了后院。我早就跟你说过吧，那牛府不安全，现在知道了吧？牛府还是安全的。行了，这都什么时候了，还嘴硬？狗富贵带了多少兵进的院子？你想干什么？你要动手？走，你带我进牛府，我要见兵工。哎哎哎，大伯，可不敢在牛府动刀动枪的。如果那样的话，牛府就暴露了。所做的一切都全部尽弃。小二，结账啊！太可爱了，拿回来。好好好好，哎，大曼姐，小强，别走，别走，别走，别走，别走。真的，就是说你吃了不少苦，对对对对没有没有没有，你辛苦了，大哥，你们都挺好的，好好好，慢点啊，慢点，小姐姐，谢谢啊，大、哎、姐，开始回来了，进来了，尹笑，刘木同志呢？哎，在屋里呢，走走走走走走走走，哎呀，开始回来了，快走，秉国，突围吧，我也是这么想的，我先去找郑强，咱们里应外合，冲出牛府。先转移到王林村营地再说。情况太突然了，把我们的计划全都打乱。哎呦，哎呦，不好了，不好了！前院涌进来好多兵。哎呀，能打仗的，准备战斗。是好，兵工同志，你带着家属队，我们掩护你，好吧？来，哎，别别别，不不，徐松让我转告兵工大姐，就说恳请你们千万不要行动，谁都不要动。徐松的前面会有办法的，你们一定要相信他，一再一再的恳请，千万都不要动啊！什么意思？他不是又要举白旗吧？大曼，别急。他还说什么了？没别的了，就一再恳请你们，谁都不要动，就在这待着，我得赶紧过去了啊！我走了。哎呦，哎，这徐松什么意思啊？去看看去，走走，你还带去。大家有事啊，请留下。别冲动啊，大妹。唐总，你一定要阻止他，他就是为了你那两箱子财宝来的。他娘的，离死不远了！这是团座，个兔崽子！那咱们就老账记不账，一起算。团座，您就算是打死我，他们也不愿意。造反！你们这是造反呀！啊！哎，输得起呢，把那输得起那个王八蛋给我叫过来，看看他是怎么管束你的部下的。俺们现在听命的是丁州长。啊，东西藏哪儿了？赶紧叫出来吧，要不然你就真没命。破财免灾吧，团座，请吧。这他们，跟着我搜。
我知道他们在哪儿，团总，怎么你又信不过我了？哎呀，那是我的全部的身家呀！要是没拉脸，俺后辈子可咋活呀？哎呦，团总，但是我今天如果没有把这财宝藏起来的话，你今天可能就没命了。你想想，如果那个小莲父搜出你的这个金条财宝，他还能让你活着吗？哦，这么说。你是有先见之明，早早的就藏起来了。呃，反正钱这个东西啊，它就是个杀身祸根，所以我把它给藏得更隐蔽了。你扯球大吧你，还真以为老子是个憨憨啊？不识数啊！那个金银财宝不是你藏的，要是你藏的话，怎么还把那个两个弹药匣子放在外？我知道你藏的是圣，你藏可是共军的家属队。哈哈，待不住他，让他们走，赶紧让他们走。团佐，你知道你在说什么吗？我当然知道，我还告诉你，我是对你网开一面的。你要如果不识相的话，那也好办，我就派人把这个院子团团的围住，进不可吧？好，我给他断水断粮，我也饿死他们，你相信不相信？唐总，我只是个救人的军医，我在战场上救过你的命，他们。救过我的命，只是一些孕妇。啊。我郑重的恳求你，您能不能今天撤出牛府一天，就一天，您就当是救我一条命，也是救大家一条命。不行，我不能撤，我就在这个院子里盯他。你呀、啊，先把我的金银财宝给我拿来。然后天一黑，让这帮共军的婆子赶紧走，没商量。
执行吧。哎，我说的，我听明白你，说话呀。机关，谭总说的办。这样，我待会儿马上把您的财宝全都给您拿过来，完璧归赵，您看好吗？<笑>说话算话。那这样，我马上叫人去准备酒宴，为您接风压惊，并表谢意啊。<笑>接风压惊谢意，不就是要喝酒吃饭吗？那好好喝喝，你你看行。徐松啊，哎，你呀、啊，快去办吧，快去想把我的那些金银财宝给我取回来，我才放心。啊，哎。石头，对，两大箱石头和牛粪，后来他们特别生气的走了。雪明。去把孙志坚还有尹秀给我叫来。是。他们没有找到想要的东西，一定不会善罢甘休的。他们要找什么呀？你先别问了。大曼，情况更加紧急了，徐松也有危险，必须和外面的正强给接应上，准备连夜突围转移。大曼，你没听见我说话吗？我还是先掩护你走吧。这个时候，你让我离开队伍，一个人走啊？没关系，我送完你，马上回来接应他们。大曼，我不是和你说过吗？敌人现在还不敢置我于死地。即便是会有万一，哪怕最后我牺牲了，不也可以争取一点时间？让你和郑强做接应吗？你不能牺牲！我跟王司令员保证过，保证过你的安全。可我也保证过，必须和这帮姐妹们一起安然无恙的抵达大后方。不行，我不同意！来不及了，还争什么？快去！快去！把门关上。雪明，孙志坚呢？没找到他。尹秀，过来。金子是怎么回事、啊？那天我和孙志坚还有大脚婶儿，我们发现了两个弹药箱。一开始我们以为那是两箱炸药，后来这个我知道了。为什么听大曼说，现在那个金条的箱子里边，全是石头，还有牛粪呢？哦。嗯，孙志坚说，发现了金条，都归咱家属队。哎，好了，赶快过来！孙志坚，孙志坚，孙志坚，别跑！你全都给我，赶快给我，快一点！哎，想在老地方，你自己个儿拿去吧。别编瞎话了，我需要你现在就交出来，快点啊你！你你真想拿回去啊你啊！给他两箱子石头加牛粪，那就是客气的了。你，你到这儿开玩笑，你听这儿捣乱的话，谁跟你开玩笑了你啊？你你你自己想办法蒙混过关吧。你傻不傻？你说说你啊，金金白银的，你你还舍得拿回去你啊？别别，我你把关住我呀！我掐死你！我。你先交给我，好吧？你先交给我，回头咱们再想办法给他扣回来，到时候还放你这儿，好吧？现在不把金条交给他，他借不着金条，这个人过不去，过不了关，你知道吗？乖，交上啊！快点，吃他嘴里的鸭子，你还让他飞了？耍赖！你耍赖！别过！别过！耍赖！别过！别过！孙志坚，哎呦，敌人有两箱子金银财宝被孙志坚给藏着了，我现在急需他马上就交出来，好去应付敌人。他不给，别着急，徐医生，你怎么回事？
徐医生需要，你为什么不还给他？哎呀，不是飘忽，那可是动了嘴的鸭子，那就飞了。我可要批评你了，我早就告诫过你，那些金条是徐医生用以和敌人周旋的武器。不是你这么做，不但会让徐医生陷于被动，更会让我们大家都暴露。你，赖小山，林秀，去把金条拿来，动作快点。哎，是是。不行了，冰狐，怎么你你我跟你说，我跟你说，咱们的关键的时刻能用得上了呢。不行了，冰狐，你得听我说，冰狐，大曼，大曼，徐医生，哎，徐医生，钱院封死了，还有没有其他路？啊，怎么，你要出去啊？我不是让窦大姐转告过大家，希望大家都不要离开吗？我，他，我得出去想办法找郑强建议大家突围，所以必须得走。哦，这样，好，好，那我马上让那个哑巴给你带路。哎，春英来。怎么了？连长。散心也散够了，该回去了吧？那金条肯定就在牛腹，还一箱牛粪，这就叫此地无银三百两，一定在。连长，哎。我死了以后，要是能埋在这王陵村，那也就死而无憾了。这真是个埋人的好地方。你看看，他们把每一个死去的人都埋葬的那么好，仔仔细细的堆好每一个坟堆。坟堆前竖拢起墓碑，每一个墓碑上刻的字都那么仔细。服务兄，咱就别说这不吉利的话啊。要是个人，到最后都难逃一死。可咱现在还活着，咱活着不就得想咱活着的事儿？钱、房子、媳妇儿，咱不能老想这不吉利的事儿。这绳子可以翻墙用，干嘛要打成火把呀？难道我们突围还要用火把呀？那我们不是掩耳盗铃吗？这个火把是轰牛用的。轰牛？我们武器有限，必须因地取材。刘家不是有一屋子牛吗？我们就用这个火把和牛来布一个火牛阵，在万不得已的时候，我们就可以用它们做掩护。火牛阵，外面的情况怎么样？全是敌人，情况非常严重。事到临头了，大家不用慌张了。大曼，天一黑的时候，你就跟着哑巴走。你放心吧，我们已经做好准备了。这些绳子是到最后关头翻墙用的，这些火把。是用来轰牛，不火牛阵。翻墙？不行，翻墙太危险了。无论如何，我会尽一切努力牵制敌人，保证你们从正门安全撤离。尹秀，到。大脚婶，到。你们配合兵工同志，掩护大家撤离。配合。冰谷同志，我想好了
，我出去以后会让银翠去直接找郑强，我会一直盯在院外，随时注意敌人的动向，配合你们突围。大麦，要小心，大家都要小心。来，我帮你们掺和吧。好，继续准备吧。我去拿酒。汉族，你的财物全都拿来，全都在这儿了。完璧归赵。我看看，我看看，是我的宝贝，是我的宝贝。哎，这第一步啊，你算是做到了。哎，接下来第二步呢，天一合，马上让那个共军的婆姨们。走人啊！走得越远越好。哎，呃，这一切我全都安排好了啊。团长，那就入席吧，喝酒。来，走，走。哎呀，你行啊！我看人是很少看走眼的，输得起的位置乃至更高的位置，应该是你的。穷人家的苦孩子相当有闯劲儿，这一点我相当的清楚。跟着我，好好干吧。是，属下一定尽力为处所效力。所有的焦点都集中在牛家院子。你给我听着，他们轰人，你抓人，抓我需要的人。他们轰人，我抓人，抓你需要的人。这是咱们当地最好的酒。<笑>来，团、嗯、座。为了一个圆满的结局，干杯！好，圆满结局，结局圆满，干！啊，好酒，好酒！哎，晚上。什么？一切线索都指向牛家大院了，那你还等什么呀？夏公镇三团不都归你指挥吗？命令他们，赶快把牛家大院给我团团的围住。郡主，围住解决不了问题，要是把他们逼急了，他们就会拼死一战。郡主，您要的目的不是要跟踪吗？只有让他们动起来，我们才好跟踪啊。我和狗团长已经计划好了，由他去轰人。对。他现在已经去了，那就催他快点，越快越好。记住了，密切的注意，只要他们人一出来，就紧紧的给我咬住。无论如何，这条大鱼不能再脱钩了。我顶的压力实在是太大了，这次无论如何一定要成功。你记住了没有？是。关系？那他竟然给你弄了个火线提拔，晋升你为三团团长副官，配少校进行
。也就是说，在本人担任代理团长期间，你就是我的副官。罗探宝，我这不是在作弄。你经常做升官发财的梦吗？哎，做做做过一些，可最多只是做到年级。这一下成了您的副官了，团部副级。这，这个敏之孝任军座当干爹，你没任丁处长当个啥？咱哪有那么大福报？那他竟然通过国防部直接干预，让你连升三级。罗三宝，罗，怎么说，这事儿是真的？当然是真的了，我已经接到电令了，你的委任状随后就到。是，属下一定誓死效忠党国。<笑>你虽然是我的副官，但你别忘了，随时向你的丁处长汇报汇报情况。哎，属下一定誓死效忠罗三毛。就这么地吧，我这儿现在没你的差事，你还是继续留在输得起那里吧。等需要你的时候，我会叫你。嘿，罗三毛，去吧。罗三毛，去吧。一切我都已经安排好了。你咋安排的嘛？呃，春英，这个你就不用操心了，反正一切都由我来扛住了啊。这么大事儿，你依然扛得住吗？你？非得扛住？你就放心吧，一切我都已经安排好了，先把这个接风宴办好再说。按照咱们说好的来。哎，哎，哎，行，哎呀，给我接刘副官，新任命的副官刘红。是刘副官吗？我是丁光旦。哎呀，好了好了，客套话就别说了。黑司令已经采取行动了，你知道吗？什么？不知道？娘的，这是他亲口对我说的。共军家属队今天要出动，肯定在夏宫镇。具体在哪儿？他没告诉我。你给我盯紧罗参谋，他的责任是负责把共军家属队轰出来，不抓人，而你见机行事。共军家属队一出动，你就给我把董兵抓住。你听好了，我马上会赶过来。一旦抓到，我们就连夜撤走，去南京。我保证再给你连升两级，挂上校军衔。
传做后爱，让我又能在医院行医。仅此，我真诚的再敬您一杯，谢谢传座。哎呀，用不着这么客气。说到底，你还是我的救命恩人呢。咱们现在都活成一家人了，这一家人哪那么多客套话了？呵，哎哎。哎，哎呀，按说，团座现在身体尚未痊愈，是不宜多喝酒的。我这个做医生的，理当劝阻。哎，咋能活得那么仔细呢？你想想，前些日子输得起设设宴赔罪的时候，我不是也喝酒了吗？而且喝的还不老少的。哎，有剩事吗？剩事都没有啊！再说了，我的旁边还有你这个绳一守着，我怕什么？有什么酒我都敢喝，喝多大的酒我都敢。来吧，喝。团座真是好酒量啊！哎，兄弟啊，哎，老哥有的时候说话直，不讲理，你呀、啊。多包涵啊，包涵！唐总，那些不开心的啊，我都记不住。我只想现在高高兴兴的，请您再好好的喝一杯。好嘞，哎，走。哎，说吧，咱们这个当兵的听命，那也是没法子的事情。今天晚上。我不管是喝醉还是没喝醉，我都早已经醉了。现在的事情，将要发生的事情，那是一概不知，记不得了。我只记得一件事：我些个人，天黑以后，赶紧让他们走，走得越快越好，越远越好。没有商量，明白吧？啊，明白，团座，我定会安排他们离开。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢团座。哎，团座，菜不好，您将就。多贤惠的弟妹啊，兄弟，你可真是好福气啊！这么好的弟妹让你给找到了，弟妹。一会儿到我的这个宝贝堆里头，调上点儿啊，整珠项链、黄金的耳环、首饰，还有还有玉的那个镯子、呃戒指，随便拿，想拿多少拿多少，我我有的是，我不在乎，拿吧。韩座，您客气啥呀？您都住咱家了，进了一家门就是一家人了，啊，您甭客气了，好好吃啊。这话我爱听。一家人不说不说不不说不说两家话，好好喝喝喝喝，就是您那么大方。嗯，啊，谢谢团子，弟妹，哎，坐下，陪老哥哥喝上几杯吧。啊，呃，那个春雨，啊，我那儿还有一个菜，给您上齐了，再来陪您。哎，好好好好，快点下来啊！哎，兄弟，来。没了，没数了，没事，多少，只要咱高兴，都能喝下去。来吧，干杯！喝喝喝！喝刘姐姐，等我一下，我再回去嘱咐一句话。大脚婶，你和孙志坚换一下位置。你们要互为一托，进，则一进两退，退，则两退一左。好，站好吧。后面的家属队伍来安排，能跑的和不能跑的，一定要搭配好。
尝尝。弟妹啊，哎，坐下，陪上大哥喝上几杯吧。哎，呃，陈，呃，行了吗？行了。哦，呃，来，您坐。陪团坐坐，好好喝喝。哎呀，团坐难得今天这么高兴，咱们就陪团坐喝个开心，要不然咱喝个痛快，咱换大碗好吗？大碗啊！今天我跟春英，我们真的都特别高兴啊！从此咱们就是一家人了，杯中有酒须尽欢了。团坐不行了，说事了，你说我不行了，你才不行了呢！男人永远不能说不行，只能说行行行，特别是当着女人的面。小杨子，到，大碗伺候。是。团总，俗话说，宁和男人动手，不和女人喝酒。您要是不行，就别勉强了。我算是听出来了。你们小两口啊，是联合起来比的我呀！我倒要让你们看看，哎，你狗大哥，喝酒，香是不香？曼姐和郑强来接应了，一样。好，大家准备往外冲。尹秀、孙志杰，是。按照刚才布置好的阵型，打头，侦查。是。跟我来。大家一定要冷静。准备好了吗？走。